എല്ലാവർക്കും യു ആർ സുന്ദരിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണറും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കെയറാണ് നമ്മുടെ മുടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണറും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതാണ് നിങ്ങൾ ആ മുടിയോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡെയിലി ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണറും യൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് ശരിക്കും മൂന്ന് ടൈപ്പുള്ള മുടിയാണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ മുടി ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മുടിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുള്ള മുടികളായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടി കണ്ടീഷണർ എന്തു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഷാമ്പു എന്തു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മേടിക്കാനായിട്ട് അതായത് നോർമൽ ഹെയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡാമേജസും അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണമയോ ഡ്രൈ ഒന്നും ആവാത്ത മുടികളാണ് സാധാരണ ടൈപ്പുള്ള മുടികൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈനെസ്സും നമ്മൾ എത്ര എണ്ണ ഇട്ടാലും നമ്മുടെ മുടി പാറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ഹെയർ ആണ് ഇനി ചിലവരുടെ മുടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ കണ്ടീഷണറും ഷാമ്പു ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഓയിൽ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണും അങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് ഓയിൽ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണമയമുള്ള മുടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണറും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി ഏത് ടൈപ്പാണ് അനുസരിച്ച് ഡ്രൈ ഡ്രൈ ഹെയർ ആണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണറും മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ കണ്ടൻറ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണറും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക അതിന് പകരമായിട്ട് മൈൽഡ് ഷാംപൂസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ധാത്രിയുടെ ഒക്കെ ഷാമ്പൂസ് ഒക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള ഷാമ്പൂ അതുപോലെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷാമ്പൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷണറും നമുക്ക് മൊട്ടയുടെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷണർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡി ഐ വൈസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണറും എന്തിനാണ് നമ്മുടെ മുടിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻസും പോകുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കവറേജാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവറേജ് എന്നാണ് ഈ ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണറും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് പൊടിയൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മുടെ മുടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂ വീലേഴ്സിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ പാറിപ്പറന്ന് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ഒക്കെയാവും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് മുടി പൊട്ടിപ്പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റമൊക്കെ വിളർന്ന് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മുടിയെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണറും യൂസ് ചെയ്യണത് തന്നെ നമ്മൾ ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണറും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഡെയിലി അത് യൂസ് ചെയ്യരുത് അത് നിന്ന് പകരം നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴേക്കും ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണറും യൂസ് ചെയ്യാം ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഷാമ്പു വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു ദിവസം കണ്ടീഷണർ ഇടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഷാമ്പു ഇട്ട് കഴുകിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് നമുക്കിപ്പോൾ മുടിയിൽ ഹെന്ന അതേപോലെ തന്നെ സ്പാ സ്മൂത്തിനിങ് സ്ട്രൈറ്റനിങ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഓരോരോ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണറും വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കരാറ്റിൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണറും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഇതുപോലത്തെ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുക ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഷാമ്പൂ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്
ഷാംപൂ ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഇവിടെ തൊട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വരെ നമുക്ക് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ഷാംപൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തലയോട്ടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കണ്ടീഷണർ ഷാംപൂ ആണ് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ ഇടേണ്ടത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണർ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ അതിൽ ഇടരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഇത്രയും ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അതായത് മുടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് തന്നെ മുടിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തലതൊട്ടിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യരുത് അത് നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് അത് കാരണമാകും മുടിക്ക് അത് അഡ്വൈസിലി അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഷാംപൂ ചെയ്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഷാംപൂ നമ്മുടെ മുടിയിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഷാംപൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്ത് ഷാമുവിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കേട്ടോ അതാണ് ശരിക്കും ബെറ്റർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഷാമ്പു ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതേപോലെ തന്നെ തലയൂട്ടിയിൽ മസാജ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ബാക്കി വരുന്ന മുടിയിൽ ഇടുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അതിന് നിങ്ങൾ മുടി കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ട് ഇട്ട് ഇട്ടിട്ട് കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഷാമ്പൂ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഷാമ്പൂവും കണ്ടീഷണറും ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാതെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം വെച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കുറച്ച് വാട്ടർ നമ്മൾ ഷാമ്പൂ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ആ കപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടറും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ തേക്ക് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രം തേച്ചാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഷാമ്പൂ കഴുകി കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അംശം മൊത്തം മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്